Hola, soy la doctora Susan Love, directora visionaria de la Fundación. Nuestra misión es un futuro sin cáncer de mama y lo hacemos con investigaciones sobre prevención de la enfermedad. En 2017, la Administración Federal de Medicamentos aprobó la primera inmunoterapia de genes para tratar el cáncer en los Estados Unidos. Se llama terapia de célula T del receptor de antígeno quimérico o CAR-T. Esta terapia personalizada ha mostrado resultados llamativos en algunos niños y adultos jóvenes con leucemia linfoblástica aguda, un tipo de cáncer de sangre. Unos meses después, se aprobó un tratamiento similar para adultos con diversos tipos de linfoma no Hodgkin. La terapia de genes es un área nueva y prometedora en el tratamiento del cáncer. Están estudiando si puede ser efectiva contra el cáncer de mama. El car -T usa la capacidad natural del cuerpo para detectar las proteínas que le ayuda a identificar y marcar células de cáncer. Al modificar las células T para reconocer ciertas proteínas, se ha podido adiestrar al sistema inmunitario del paciente para reconocer y eliminar sus células de cáncer. Funciona así. Un doctor toma sangre del paciente y aísla las células T del resto del fluido. En un laboratorio modifican estas células para que busquen y maten a las células cancerosas. Ya armadas, se reinsertan a la sangre del paciente donde las empiezan a eliminar. Es importante hacer notar que la terapia CAR-T se administra solo una vez y es cara. Un tratamiento cuesta 373 mil dólares y otro 475 mil dólares. Puede tener efectos secundarios como la mayoría de tratamientos para el cáncer. Algunos de ellos pueden ser mortales. Los médicos están aprendiendo cómo manejarlos, pero aún no saben por qué ocurren. Aún no está claro si estos tratamientos funcionarán para el cáncer de mama. Además, el CAR-T no funciona para todos, pero no hay duda de que es un avance para tratar el cáncer. Actualmente hay varios ensayos pequeños estudiando la terapia CAR-T y el cáncer de mama metastásico y se esperan más. La inmunoterapia es un campo nuevo y fascinante con el desarrollo de muchas técnicas como la terapia CAR-T. Estos avances pueden darles esperanzas a muchos pacientes de cáncer. Ciencia en pacientes es un serie de vídeos para usted, su familia, sus amigos, a entender mejor las decisiones que tienes que hacer sobre su tratamiento. Si quieres apoyar más información sobre el cáncer de mama o apoyar a la fundación, Busca nuestra página de web y ayúdanos a terminar cáncer de mama por todos.